హాయ్ వెల్కమ్ టు అమేజింగ్ స్టఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్ సో మనము ఏపీ డిస్టిక్ కోర్ట్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించినటువంటి థౌజండ్ ఎంసీక్యూ సిరీస్ని డిస్కస్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాము ఇప్పటిదాకా మనకి ఫిఫ్టీన్ క్లాసెస్ కంప్లీట్ అయ్యాయి సిక్స్టీన్త్ క్లాసు టాపిక్ వచ్చేసి ఇన్వెన్షన్స్ డిస్కవరీస్ అండ్ సైంటిస్ట్ ఆవిష్కరణలు మరియు శాస్త్రవేత్తలు కేవలము ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ మాత్రమే సమయం ఉంది ఒక్క గంట కూడా వేస్ట్ చేయవద్దు సో వెళ్దాము సో ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం అండి బాధాకరంగా చెప్తున్నాము మన ఛానల్ తరఫున సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంటు మనకు వచ్చేటువంటి వ్యూవర్స్ అందరూ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తున్నారు అది ఎందుకు అనేది అర్థం కావట్లేదు మేము చాలా బెస్ట్గా మీకు అన్ని రకాలుగా మేము సపోర్ట్గా నిలబడుతున్నాము ఈవెన్ ఏపీ హైకోర్టు నోటిఫికేషన్ పడ్డ రోజు నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో వచ్చినటువంటి పేపర్స్ని ఫుల్గా అనాలిసిస్ చేసి సబ్జెక్ట్ వారీగా అనాలిసిస్ చేసి బుక్స్ రిఫరెన్స్ చేసి దానికి తగ్గట్టుగా థౌజండ్ ఎంసీక్యూస్ని అలాగే నిన్నటితో స్టార్ట్ చేసుకున్నాము కరెంట్ అఫైర్స్ని కేవలం ఏడు రోజుల్లో మొత్తం ఇయర్ కరెంట్ అఫైర్స్ని కంప్లీట్ చేస్తామని చెప్పాము రోజుకి రెండు క్లాసెస్ కావచ్చు ఎన్నైనా కావచ్చు మీకు సెవెన్ డేస్లో కరెంట్ అఫైర్స్ కంప్లీట్ చేస్తామని చెప్పాము ఇంగ్లీష్ టాపిక్స్ ఇస్తున్నాము సో ఇంత చేస్తున్నాం కాబట్టి దయచేసి మీరు సపోర్ట్ చేస్తూ ఎంకరేజ్ చేస్తూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి సో ఫర్దర్గా వెళ్దాం థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు థర్టీ ఎంసీక్యూస్ని డిస్కస్ చేసుకుందాము సో టీ కానీ కనుగొన్నది ఎవరు వ్యాక్సిన్ హూ ఇన్వెంటెడ్ వ్యాక్సినేషన్ అంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ అనేటువంటి వ్యక్తి మనకి దీనిని కనుగొన్నాడు తద్వారా ఈ వ్యాక్సినేషన్ అనే ప్రక్రియ అనేది వచ్చింది భారతదేశం యొక్క అణుబాంబు అభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రాజా రామన్న సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్లాక్ హోల్ సూత్రము ఎవరి ద్వారా వివరించబడింది బ్లాక్ హోల్ ఎస్ చంద్రశేఖర్ గారు ఎస్ చంద్రశేఖర్ గారు నెక్స్ట్ హూ ఇన్వెంటెడ్ సినిమా మనకి ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ పరంగా అడిగేదానికి ఆస్కారం ఉందని చెప్పి బిట్ని ఇంక్లూడ్ చేశాము సినిమాని ఎవరి చేత కనుగొనబడింది సో చూస్తే నికోలస్ అండ్ జీన్ లూమియర్ జీన్ లూమియర్ హూ హూ డిస్కవర్డ్ టెలివిజన్ టెలివిజన్ని కనుగొన్నది ఎవరు టెలివిజన్ని కనుగొన్నది బ్యాడ్ బ్యాడ్ ఇన్సులిన్ వాస్ డిస్కవర్డ్ బై ఇన్సులిన్ ఎవరి చేత కనుగొనబడింది చాలా ఇంపార్టెంట్ డయాబెటీస్ సంబంధించినటువంటి పేషెంట్స్ విరివిగా ఉపయోగిస్తుంది ఎఫ్ బ్యాంటింగ్ కనుగొన్నది ఎఫ్ బ్యాంటింగ్ నెక్స్ట్ ఎస్ చంద్రశేఖర్ గారు ఏ రంగానికి నోబెల్ బహుమతిని పొందడం జరిగింది అంటే ఏ రంగంలో చేసినటువంటి పరిశోధనలకు గాను నోబెల్ బహుమతి పొందడం అంటే యాస్ట్రోఫిజిక్స్ ఇందాక కూడా మనం బ్లాక్ హోల్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఎస్ చంద్రశేఖర్ సార్ గురించి మాట్లాడాము నెక్స్ట్ ఈ క్రింది శాస్త్రవేత్తలలో ఎవరు జీవశాస్త్రము మరియు భౌతిక శాస్త్రం రెండింటిలో కూడా పరిశోధనలు చేశారు రెండింటిలో కూడా పరిశోధనలు చేసినటువంటి వ్యక్తి జగదీష్ చంద్రబోస్ గారు మనం చిన్నప్పుడు కూడా చూస్తుంటే మొక్కలకు సంబంధించి ప్రాణం ఉంది వాటికి కూడా అన్నట్లుగా మనకి చిన్నప్పుడు వచ్చి ఉంటుంది నెక్స్ట్ నైన్త్ బిట్ క్లోరోఫామ్ని మత్తు మందుగా ఉపయోగించేలాగా ఎవరు దానిని కనుగొనడం జరిగింది జేమ్స్ సింప్సన్ జేమ్స్ సింప్సన్ అనస్టీషియా నెక్స్ట్ ఎపిగ్రఫీ is the study of which of the following epigraphy anedi kindi vaatlo deeniki sambandhinchinatuvanti adhyayanamu chaala important maniki indian history lo art and culture gurinchi adigaru dantlo bhaganga shasanalu kuda eyaithe maniki konni shasanalu very very important unnayo andukani cheppi deeni include chesamu so shasanala adhyayanane epigraphy ani cheppi pilustaru సో ఫర్దర్గా వెళ్ళే ముందు మీ అందరికి మరోసారి రిమైండరు మన యొక్క ఫిఫ్టీ ఫుల్ లెంగ్ టెస్ట్లు అనేటివి ఇక మీదటి నుంచి డైలీ టూ టెస్ట్లు వచ్చి ఎగ్జామ్కి కనీసం మీరు ఫైవ్ డేస్ ముందుకే అన్ని టెస్ట్లు కంప్లీట్ అయ్యే విధంగా షెడ్యూల్ చేస్తున్నాము సో ఎవరైనా జాయిన్ కావాలనుకుంటే వెంటనే ఈ నంబర్కి ఫోన్పే ఆర్ గూగుల్ పే ఫైవ్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ కానీ చేస్తే ఇప్పటిదాకా జరిగినటువంటి టెస్ట్లు అన్నీ కూడా మీ మెయిల్కి పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్లో పంపబడతాయి తదుపరి రావాల్సినటువంటివి కూడా ఆన్ టైం వస్తూ ఉంటాయి సో జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్తో పాటు మెంటల్ అబిలిటీతో కూడినటువంటి ఆఫీస్ సబార్డినెంట్ ప్రాసెస్ సర్వర్ కూడా మన దగ్గర అందుబాటులో ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్ మీడియం తెలుగు మీడియం కూడా ఉన్నాయి సో అలా వెళ్ళే ముందు తన దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి వెళ్ళండి నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై ఎలక్ట్రాన్ ఎవరి చే కనుగొనబడింది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్న ఇది థామ్సన్ జోసెఫ్ థామ్సన్ నెక్స్ట్ 
who was the leader of the team that developed the web browser known as mosaic mosaic ani pilche tante web browser ni abhruddhi chesina tante team nayakulu very very important idi web browser ki sambandhinchi mark anderson mark anderson chala saarlu ee bit ssc lo kuda vachindi next an ideometer మెజర్స్ దేన్ని మెజర్ చేస్తుందంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ని మెజర్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ విచ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫోటోగ్రాఫింగ్ ది సన్ అంటే సూర్యుణ్ణి ఫోటో తీసేందుకు కానీ ఉపయోగించేటువంటి పరికరం ఏమిటి అంటే స్పెక్ట్రో హెలిగ్రాఫ్ స్పెక్ట్రో హెలిగ్రాఫ్ సూర్యుని మీద విరివిగా ప్రయోగాలు చేసేందుకు గాను కొన్ని మిషన్స్ అనేటివి ఉన్నాయి అవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ క్వాంటమ్ రేడియేషన్ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు హూ ఈస్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ థీరీ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఫ్లాంక్ ఫ్లాంక్ హైయెస్ట్ వెయిటేజ్ కూడా మనకి జనరల్ సైన్స్ ఉంది నెక్స్ట్ హూ ఇన్వెంటెడ్ రేడార్ రేడార్ని కనుగొనింది ఎవరు అని అంటే టేలర్ లియో ఎంగ్ ఏహెచ్ టేలర్ లియో సి ఎంగ్ ఎంగ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక లాప్షన్లో ఎంగ్ రేడార్ అన్నట్లుగా హూ డిస్కవర్డ్ నార్త్ పోల్ ఉత్తర ధృవాన్ని ఎవరిచే కనుగొనబడింది అంటే రాబర్ట్ పేరీ రాబర్ట్ పేరీ ఈ క్రింది వాణిలో లేజర్ని కనుగొనింది ఎవరు సో ఇన్వెంటెడ్ లేజర్ ఎవరంటే మనం కానీ చూస్తే థియోడర్ మైమస్ థియోడర్ మైమస్ మీకు మ్యాక్సిమం తెలిసినవి ఉండొచ్చు తెలియని మాత్రం ఒకసారి పేపర్ మీద రాసుకుంటే లాస్ట్ మినిట్లో రివిజన్కి చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది అదైతే మాత్రం కన్ఫామ్ సో అండ్ ఎమినెంట్ ఇండియన్ ఫిజిక్స్ డాక్టర్ సివి రామన్ వాజ్ గివెన్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఫర్ హిజ్ వర్క్ సో ఏ ఇయర్లో మన సివి రామన్ గారికి నోబెల్ అవార్డు వచ్చింది అనేది చాలాసార్లు అడిగారు బిట్టు నైన్టీన్ థర్టీ హోమి బాబా అవార్డ్ ఈజ్ గివెన్ ఫర్ స్పెషల్ కంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ది ఫీల్డ్ ఆఫ్ హోమి బాబా అవార్డును ఏ రంగంలో విశేష కృషి చేసిన వాళ్ళకి అందిస్తూ ఉంటారు సెక్టారు న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ మనకు కూడా న్యూక్లియర్ రియాక్టరు ఏ అయితే మనకి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో సో ఫస్ట్ రియాక్టరు సెకండ్ రియాక్టరు ఈ విధంగా మనకి ఇంపార్టెంటు ట్రాంబేలో ఉంటుంది సో అదొక సపరేట్ టాపిక్ డిస్కస్ చేద్దాం అది కూడా హూ డిస్కవర్డ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్ కాంతి యొక్క విధుదయస్కంత స్వభావాన్ని ఎవరు కనుగొన్నారు మ్యాక్స్వెల్ మ్యాక్స్వెల్ బ్యాక్టీరియా వాస్ ఫస్ట్ డిస్కవర్డ్ బై బ్యాక్టీరియాని మొదటగా కనుగొన్నది ఎవరు అంటే డిఏవి లీవెన్ హోక్ డివిఏబి లీవెన్ హోక్ ది కంప్యూటర్ వాజ్ ఇన్వెంటెడ్ బై కంప్యూటర్ని కనుగొన్నది ఎవరు చాలాసార్లు విరివిగా అడిగినటువంటి బిట్ ఇది బాబేజ్ చార్లెస్ బాబేజ్ హూ సజెస్టెడ్ దట్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ ఏ స్పెసిఫిక్ బ్లడ్ గ్రూప్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి రక్త గ్రూప్ ఉంటుంది అని ఎవరు సూచించారు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే బ్లడ్ గ్రూప్స్ని కలుగునింది ఎవరు అని అంటే ల్యాండ్ స్టైనర్ ల్యాండ్ స్టైనర్ పోలియో వ్యాక్సిన్ని కలుగున్నది ఎవరు హూ వాజ్ ద పోలియో వ్యాక్సిన్ డిస్కవరర్ జోనస్ సాల్క్ ఎన్నో డిస్కవరీస్కి మూలంగా నిలబడింది పోలియో వ్యాక్సిన్ డిస్కవరీ అనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ డిస్కవర్డ్ ది టిబి యాంటీబయోటిక్ స్ట్రెప్టోమైసిస్ సో స్ట్రెప్టోమైసిస్ అనే టీబీ యాంటీబయోటిక్ని కనుగొన్నది ఎవరు అని అంటే సెల్మాస్ వాక్సాస్ సెల్మాస్ వాక్స్మ్యాన్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ సైంటిస్ట్ ఇన్వెంటెడ్ ది ఫస్ట్ యాంటీబయోటిక్ యాంటీబయోటిక్ ఫస్ట్ యాంటీబయోటిక్ని కనుగొన్నది ఎవరు అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ సో మొత్తము వ్యాధి శాస్త్రానికి పితామహుడిగా చెప్పుకోవచ్చు ఒక రకంగా ఎందుకంటే ఎన్నో రకాల యాంటీబయాటిక్స్ కనుగొనేందుకు మూలంగా ఆరిజిన్గా ఉన్నాడు నెక్స్ట్ 
అనాటమికల్ స్టడీ ఆఫ్ ది మోషన్ ఆఫ్ ది హార్ట్ అండ్ ఆఫ్ ది యానిమల్స్ అని చెప్పి ఒక బుక్ని రచించారు సో ఆ రచయిత ఎవరు అని అంటే విలియం హార్వే విలియం హార్వే బాగా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి పేరు హూ డిస్కవర్ ది డబుల్ హెలిక్స్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ డిఎన్ఏలో డబుల్ హెలిక్స్ నిర్మాణాన్ని ఎవరు కనుగొన్నారు జేమ్స్ వాట్సన్ ఫ్రాన్సిక్ క్రిక్ ఇంపార్టెంట్ డిఎన్ఏకి సంబంధించినటువంటి నిర్మాణం మొత్తం కూడా శక్తి బాండాగారం అని చెప్పి మనం పిలుస్తుంటాం కదా అలా అన్నిటికీ కూడా చాలా బిట్స్ డిఎన్ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉన్నాయి హూ వాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో డిఎన్ఏ వేలిముద్ర పితామోహనిగా ఎవరిని పిలుస్తారు అంటే లాల్జీ సింగ్ లాల్జీ సింగ్ సో ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా ఆయన పేరు మీద ఉంది సో ఇవి మనకి టాప్ టాప్ మంచి ఇన్వెన్షన్ సంబంధించినటువంటి టాప్ థర్టీ ఎంసీక్యూస్ సో ఇంకా కొన్ని ఉంటాయి మిస్ అవుతాయి వాటిని మనం ఎక్కడో కూడా చేద్దాం బట్ ఇక్కడ మెయిన్లీ మనము మెడికల్ సెక్టర్ రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి ఇన్వెన్షన్స్ని ఎక్కువగా ఫోకస్ చేశాము సో బాగా చదవండి టైం అయితే ఒక్క గంట కూడా మేస్ చేయొద్దు షెడ్యూల్ ప్రకారం రోజుకి నాలుగు భాగాలు చేసుకోమని చెప్పాను అదేవిధంగా చేయండి రివిజన్ ఈజ్ ద మాస్టర్ రివిజన్ ఈజ్ ద కీ ఎగ్జామ్ డిసైడ్ చేసేది కూడా రివిజనే బట్ ఇంగ్లీష్తో మాత్రం జాగ్రత్త సో బాగా చదవండి టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అవ్వండి అప్డేట్స్ అన్నీ కూడా మీకు టైం ప్రకారం వస్తాయి సో టెస్ట్ సిరీస్ ఎవరైనా జాయిన్ కావాలనుకుంటే వెంటనే ఈ నంబర్కి కాల్ చేయండి థ్యాంక్